বোকা হয়ে জীবন কাটালেও সুন্দর জীবন কাটানো সম্ভব কিন্তু জীবনের মতো জীবন না কাটিয়ে বিখ্যাত হওয়া কখনো সুন্দর জীবন হতে পারে না ক্লাইভ জেমসের জীবন নিয়ে সহজ এই উক্তি দিয়েই শুরু করলাম আজকের দিন এই নতুন সকালে চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর আয়োজন সবাইকে নিয়ে নতুন দিনটিকে সফল ও সুন্দর করার আয়োজন শুভ সকাল আমন্ত্রণ কেওয়াই স্টিল নিবেদিত সকাল টোয়েন্টি ফোরে আজ শনিবার দশ ফেব্রুয়ারি দু হাজার চব্বিশ খ্রিস্টাব্দ এবং বঙ্গাব্দ সাতাশ মাঘ চোদ্দশো ত্রিশ দর্শক আপনারা ইতিমধ্যে জানেন বিশ্ব ইস্তেমার দ্বিতীয় পর্বেও ইবাদত বন্দিগি জিকির আস্কারে মজগুল মুসলিরা তাদের উদ্দেশ্যে বয়ান করছেন দেশ বিদেশের শীর্ষ আলেমরা লাখো মুসলের জামায়াতে মুখর টঙ্গির তুরাক তীরের বিশ্ব ইস্তেমা প্রাঙ্গণ এ পর্বে অংশ নিচ্ছেন মাওলানা সাদ অনুসারীরা চুয়ান্নটি দেশ থেকে এসেছেন তবলিক জামায়াতের সাত হাজারের বেশি সদস্য কাল অনুষ্ঠিত হবে আখেরি মোনাজাত আর এর মধ্য দিয়েই শেষ হবে এবারের বিশ্ব ইস্তেমার দর্শক বিশ্ব ইস্তেমার আরও খবর জানতে এই মুহূর্তে গাজীপুর থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী রফিকুল ইসলাম খান আমরা চলে যাব সেখানে রফিক শুভ সকাল আজ সাতানতম বিশ্ব ইস্তেমার দ্বিতীয় পর্বের দ্বিতীয় দিন তো মুসলিদের সমাগম কেমন দেখছেন এবং সেই সাথে আজ যৌতুকবিহীন বিয়ের কথা রয়েছে তো কতটি বিয়ে সম্পূর্ণ হতে পারে বলে জানা গেছে বিশ্ব ইস্তেমার দ্বিতীয় পর্ব চলছে আর এই দ্বিতীয় পর্বে কিন্তু মালনা সাত অনুসারী অংশগ্রহণ করছে আজকে ফজরে নামাজের পর আমবয়নের মধ্য দিয়ে কিন্তু দ্বিতীয় দিনে আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়েছে এই মুহূর্তে আসলে বয়ান করছেন মাওলানা ছাদের ছেলে সাঈদ বিন সাদ এই বয়ানটি মূলত চলবে সকাল সাড়ে দশটা পর্যন্ত সাড়ে দশটার পরে কিন্তু আবার যে ক্ষিত্তাবৃত্তিক আলোচনা রয়েছে সেই সমস্ত ক্ষিত্তাবৃত্তিক আলোচনা হবে সেই ক্ষিত্তাবৃত্তিক আলোচনা কিন্তু জহুরের নামাজের আগ পর্যন্ত হবে এবং আমার নামাজ নামাজের পরে আবার কিন্তু বয়ান হবে সেই বয়ানে কিন্তু চলবে টানা আসর ওয়াক্তের আয়োজনের আগ পর্যন্ত আসরের পরে কিন্তু এখানে নামাজ হবে নামাজের পরে আরেকটি যৌতুকমুক্ত বিয়ে এখানে অনুষ্ঠিত হবে সেটি আমরা জানতে পেরেছি তো যারা আসলে যৌতুকমুক্ত বিয়ে করবেন এখানে কনের সম্মতি এবং বরের উপস্থিতি এবং দুই পক্ষের অভিভাবকদের উপস্থিতিতে কিন্তু খেজুর দিয়ে বিয়ে পড়ানো অনুষ্ঠান হয় গত পর্বে হয়েছে এবং অতীত কিন্তু সেটি সেটি কিন্তু আজকেও আসরে নামাজের পর হবে সেটি আমাদের ইস্তেমা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে তাছাড়া আপনি জানেন যে আগামীকালে আখেরি মনোজাতের মধ্য দিয়ে যে ইস্তেমা শেষ হবে সেই আখেরি মনোজাত কিন্তু পরিচালনা করবেন মাওলানা সাদের বড় চলবে বড় ছেলে সাঈদ বিন সাঈদ বিন সাদ এবং গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ এবং জেলা প্রশাসন আমাদেরকে জানিয়েছেন ইস্তেমা সুষ্ঠু এবং সুন্দর করার জন্য তারা কিন্তু ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে বিশেষ করে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে ছয় স্তরে চার স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ষোলো হাজার আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য নিয়োজিত রয়েছে তারা ওয়াচ টাওয়ার এবং সিসিটিভির মাধ্যমে পুরো ইস্তেমা ময়দানকে মনিটরিং করছেন তাছাড়া প্রতিটি ক্ষিত্তাতে কিন্তু পোশাকে এবং সাদা পোশাকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য রয়েছে এছাড়া জেলা প্রশাসন জানিয়েছেন তাদেরও কিন্তু প্রায় বাইশ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োজিত রয়েছে ইস্তেমার চতুর্দিকে তাতে করে কোনো প্রকার কোনো বিশৃঙ্খলা ঘটতে না পারে তো আপনি জানেন যে ইস্তেমার এই মুহূর্তে যে বয়ানটি রয়েছে সেই বয়ানের বয়ান কিন্তু চলবে দশটা পর্যন্ত আর যে একশো ষাট একর যে বিশাল ইস্তেমা ময়দান রয়েছে সেই ময়দানের ভেতর কিন্তু যে সমস্ত মুসলিরা এসছেন তারা কিন্তু মনোযোগ দিয়ে যে সমস্ত বয়ান করছে সে বয়ান শুনছে তো এখন পর্যন্ত এখান থেকে এই ছিল সর্বশেষ খবর শারিকা রফিক ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক ইস্তেমার খবর জানাতে গাজীপুর থেকে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী রফিকুল ইসলাম খান এবারে আমরা একটু আবহাওয়া পরিস্থিতি নিয়ে জানবো জানবো আজ সারা দিনটি কোথায় কেমন কাটবে সেই পূর্বাভাসগুলো সেই সাথে এবারে আমরা জানবো গেল ২৪ ঘন্টার তাপমাত্রার রেকর্ডটিও গেল চব্বিশ ঘন্টায় ঢাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৬ দশমিক চার ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন পনেরো দশমিক নয় ডিগ্রি সেলসিয়াস রাজশাহীতে সর্বোচ্চ চব্বিশ দশমিক সাত সর্বনিম্ন আট দশমিক এক রংপুরে সর্বোচ্চ পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন এগারো দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস ময়মনসিংহে পঁচিশ দশমিক পাঁচ এবং সর্বনিম্ন এগারো দশমিক পাঁচ সিলেটে সর্বোচ্চ ছাব্বিশ দশমিক চার সর্বনিম্ন বারো দশমিক পাঁচ 
চট্টগ্রামে ২৬ দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন ১৪ দশমিক সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস খুলনায় পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন বারো দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস বরিশালে সর্বোচ্চ ২৬ দশমিক পাঁচ সর্বনিম্ন এগারো দশমিক তিন দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আজ রেকর্ড করা হয়েছে তেতুলিয়ায় আট ডিগ্রি সেলসিয়াস আর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা টেকনাফে আঠাশ দশমিক সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস অস্থায়ীভাবে আজ আংশিক মেঘলা আকাশ সহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকবে দর্শক এবারে সকাল সকাল পর্যটন স্থান ঘুরিয়ে আনতে চাই আপনাদের গতকাল শুক্রবার ঢাকায় কুয়াকাটার সমুদ্র সৈকতে ভিড় জমেছে যেন পর্যটকদের আমরা সেখানে একটু আমরাও ঘুরে আসবো আপনাদের নিয়ে এবং জানবো সেখানকার বর্তমান পর্যটন পরিস্থিতি নিয়ে আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী এম কে রানা রানা শুভ সকাল সবে মেরাজ গেল সেই সাথে সাপ্তাহিক ছুটির দিন তো রয়েছে তো পর্যটকদের ভিড় কেমন দেখছেন এবং তাদের মাঝে অনুভূতি পর্যটক ব্যবসায়ীদের মাঝে অনুভূতি কেমন দেখছেন শুভ সকাল গতকাল শুক্রবার সরকারি ছুটি থাকায় কিন্তু আসলে পর্যটকদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে আপনি আমার দেখতে পাচ্ছেন আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি কুয়াকাটার সমুদ্র সৈকতে আমার পিছনে কিন্তু সূর্য দয় দেখতে কিন্তু আসলে নানান বয়সী পর্যটকরা কিন্তু তারা কুয়াকাটার সমুদ্র সৈকতে ভিড় করছেন গতকাল থেকেই ছিল কিন্তু লাখো পর্যটকে মুখরিত ছিল সমুদ্র সৈকত কুয়াকাটা এই কুয়াকাটার সমুদ্র সৈকতে দেখতে এসে তারা বিভিন্ন ঝাউবান সুটকি বললে লেম্বুর চর চর বিজয় সহ নানা পর্যটন স্পট গুলিতে তারা কিন্তু ঘুরে বেরিয়েছেন এছাড়া পর্যটকরা কিন্তু যে অভিযোগও করে তার সাথে অভিযোগও করেছেন যে তারা এসে হঠাৎ করে রুম না পেয়ে রুম বুকিং না পেয়ে রুম বুকিং না করতে পারে কিন্তু তারা পথে বাস থেকে নামিয়ে কিন্তু তারা পথে দাঁড়িয়েছিলেন এবং পর্যটকরা আরও অভিযোগ করেছে যে তাদের এই অতিরিক্ত পর্যটক হওয়ায় কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতে বিভিন্ন হোটেল মোটেলে তাদের কাছ থেকে বাড়তি অর্থ বাড়তি অর্থ আদায়ের কিন্তু একটা অভিযোগ করেছে পর্যটকরা পর্যটকরা বিভিন্ন আপনি দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু আমার পিছনে কিন্তু হাজারো পর্যটক কিন্তু তারা সমুদ্র সৈকতে কিন্তু সকালের যে সমুদ্র সেই সমুদ্র কিন্তু তারা ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন স্পটগুলো দেখে তারা ফিরছেন ফিরতে শুরু করছেন সমুদ্র দয় দেখার যে স্পটটা সে যাওবন এলাকা এবং গঙ্গামতির যে চর আছে সেই চরে কিন্তু তারা সকাল থেকে কিন্তু ঘুরে বেরিয়েছেন সূর্য দয় দেখতে এবং ধীরে ধীরে কিন্তু বের করছেন সমুদ্র সৈকত কুয়াকাটার যে জিরো পয়েন্ট আছে সেখানে হয়তো কিছুক্ষণ পরেই তারা হয়তো সমুদ্রের নোনা পানিতে গা বা সাথে গা বা সাথে নেমে যাবেন সারিকা এই ছিল পটুয়াখালী কুয়াকাটা থেকে সর্বশেষ আপনাকে ধন্যবাদ রানা দর্শক কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত থেকে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী এম কে রানা আমরা জানছিলাম সাপ্তাহিক ছুটির দিন রয়েছে তো এই সময়টাতে পটুয়াখালীর সাগরকন্যা খ্যাত কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত পর্যটকদের পদ চারণায় যেন মুখরিত দর্শক এবারে আমরা একটু জন্মদিন নিয়ে জানব আজ দশ ফেব্রুয়ারি দশ ফেব্রুয়ারি দিনটিতে কোন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি জন্ম নিয়েছে তাই আমরা এবারে জানব সেই সাথে আরও জানব তাদের কয়েকটি বিখ্যাত কাজ নিয়েও চলুন জেনে আসি আঠারোশো সাতচল্লিশ সালের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কবি নবীচন্দ্র সেন তার ভূমিকা একদিকে যেমন বাংলা সাহিত্যের প্রধানতম কবি হিসেবে তেমনি প্রশাসক ও সংগঠক হিসেবেও তার ভূমিকা অনেক দক্ষ প্রশাসক হিসেবে প্রমাণ জঙ্গলাকীর্ণ স্থান থেকে আজকের আধুনিক ফেনী শহর তার প্রথম কবিতা কোনো এক বিধবা কামিনীর প্রতি তৎকালীন সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পত্রিকা এডুকেশন গেজেটে প্রকাশ হয়েছিল আঠারোশো সাতানব্বই সালের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন মার্কিন বিজ্ঞানী জন ফ্রাঙ্কলিন এন্ডার্স তাকে আধুনিক প্রতিষেধকের জনক বলা হয় তিনি উনিশশো সালে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন উনিশশো সালের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন খ্যাতনামা ভারতীয় বাঙালি অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায় তিনি বাংলা চলচ্চিত্র জগতে অন্যতম সেরা কিছু ছবিতে অভিনয় করেছেন উনিশশো ছাপান্ন খ্রিস্টাব্দে টনসিল ছবিতে তিনি প্রথম মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেন এরপর উনিশশো সালে মৃণাল সেনের বাইশে শ্রাবণ বৃত্তিক ঘটকের সুবর্ণরেখা ও সত্যজিৎ রায়ের মহানগর ছবিতে অভিনয় করেন উনিশশো সালের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন মার্কিন অভিনেত্রী লরা এলিজাবেথ ডার্ন 
অভিনয় জীবনে তিনি একটি একাডেমি পুরস্কার একটি এমি পুরস্কার ও পাঁচটি গোল্ডেন গ্লোব পুরস্কার অর্জন করেছেন উনিশশো সালে শিশু শিল্পী হিসেবে তার বড় পর্দায় অভিষেক হয় এরপর মাস্ক স্মুথ টক ব্লু ভেলভেট ওয়াইল্ড অ্যাট হার্ট চলচ্চিত্রে অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেন স্টিভেন স্পিলবার্গের জুরাসিক পার্ক চলচ্চিত্রে অভিনয় করে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে খ্যাতি অর্জন করেন দর্শক শুধু বিশিষ্ট জনই নয় সেই সাথে আপনারা যারা আমাদের সাথে যুক্ত আছেন আপনারা যারা সকাল টোয়েন্টি ফোরের সাথে আছেন আপনাদের কিংবা আপনাদের প্রিয়জনের আজ যাদের জন্মদিন তাদেরকে সকাল টোয়েন্টি ফোর পক্ষ থেকে জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা নতুন বছরটি পুরনো সব না পাওয়া ভুলে গিয়ে নতুন উদ্যমে শুরু হোক এই কামনা করছি দর্শক এই মুহূর্তে কেউ আই স্টিল নিবেদিত সকাল টোয়েন্টি ফোরের সময় হলো ছোট্ট একটা বিরতির ফিরছি আরও আয়োজন নিয়ে আমাদের সাথেই থাকুন এবারে আপনাদের একটা তথ্য দেই একশো সত্তর বছরের পথ চলায় উৎপাদনে অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে নতুন ইতিহাস গড়ল বাংলাদেশের চা শিল্প সদ্য বিদায়ী দু সালে দেশের একশো আটষট্টিটি চা বাগানে উৎপাদন হয়েছে দশ কোটি উনত্রিশ লাখ টন যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও নয় লাখ কেজি বেশি তবে উৎপাদন বাড়লেও গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন খাদ সংশ্লিষ্টরা सुदीर्घ पथ चल उत्पादने कटिर घरे अंक माइल फलक छोड़ स्वप्न पूरण हल बांगलेश गल बचर पानी पन्न्यटर उत्पादन दाड़ी से दस कोटी ऊन लाख के जी बागान मालिक एवं सर्वोपरि চা শ্রমিক ভাইদের এবং চা শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট যারা আছেন বিশেষ করে ক্ষুদ্র চা চাষী সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টার কারণে এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে দু সাল ছাড়া গেল কয়েক বছর ধরে লক্ষ্যমাত্রা চেয়ে বেশি উৎপাদন হয় চা যাতে এবার লক্ষ্যমাত্রা ছিল দশ কোটি বিশ লাখ কেজি যা পেরিয়ে নতুন রেকর্ড গড়ল এই শিল্প এবার সিজনে ভালো পাতা হয়েছে বৃষ্টির কারণে বৃষ্টি পড়ছে যে রোদ গরম দেয় खुशी नन चा उत्पादन जड़ित प्रश्न रही चायर मान एवं दाम बागान उत्पादन मूल्य तुले आना टाइम कठिन उत्तोलन करते चा बोर्ड दबी मान बाड़िए रप्तानी गुरुत दिखाई उन्नति उन्नयन कर प्रयोजन आज সে লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি যেমন টি টেস্টিং কোর্স চালু করেছি তারপর নিয়মিত আমাদের কোর্সগুলো চলছে বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে চা চাষ শুরু হয় আঠারোশো চুয়ান্ন সালে সিলেটের মালনি ছড়ায় বর্তমানে দেশে চা বাগান আছে প্রায় একশো আটষট্টিটি ডেস্ক রিপোর্ট চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর দর্শক সামনে চোদ্দ ফেব্রুয়ারি আসছে চোদ্দ ফেব্রুয়ারি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিদ্যার দেবী সরস্বতী পূজা আর এই সরস্বতী পূজাকে ঘিরে ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রতিমা শিল্পীরা সেই সাথে কোথাও কোথাও পূজাকে ঘিরে আলোকসজ্জা প্যান্ডেলের কাজ তো শুরু হয়ে গিয়েছে দর্শক আমরা আবার একটু পূজার প্রস্তুতি নিয়েই জানব আমাদের সাথে রাজবাড়ি থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী সুমন বিশ্বাস সুমন শুভ সকাল সরস্বতী পূজা একেবারে ঘনি এসেছে তো পূজার ব্যস্ততা এরই মধ্যে নিশ্চয়ই শুরু হয়ে গিয়েছে তো কেমন দেখছেন প্রস্তুতি এবং সেই সাথে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও আমাদের জানাবেন শারিকা শুভ সকাল আপনাকেও আমি এ মুহূর্তে রয়েছি রাজবাড়ি শহরের বিবেকানন্দ পল্লীর একটি মন্দিরে আমার পেছনে কিন্তু শতাধিক সরস্বতী প্রতিমা তৈরির কাজ চলছে এবং এরই মধ্যে মাটির কাজ শেষ হয়ে রঙের কাজ কিন্তু চলছে এবং 
আমরা যেটি দেখছি যে অনেকগুলো প্রতিমা প্রায় প্রস্তুত হয়েছে এবং আমরা এখানে প্রতিমা কারিগরদের সাথে কথা বলে যেটি জেনেছি যে গত দুই মাস ধরে তারা কিন্তু এই প্রতিমাগুলো তৈরির কাজ করে আসছে এবং এখন একদম শেষ মুহূর্তের কাজটি চলছে এবং এখানে কিন্তু এক হাজার টাকা থেকে শুরু করে প্রায় ছয় হাজার টাকা মূল্যের প্রতিমাও রয়েছে এবং যারা আগে থেকে অর্ডার করেছে সেই প্রতিমাও রয়েছে পাশাপাশি কিন্তু পূজার আগে এসে এখান থেকে কিন্তু তারা আসলে পছন্দ মতো প্রতিমা তৈরি প্রতিমা ক্রয় করতে পারবে আরেকটি বিষয় শারিকা যে সরস্বতী পূজা হয়ে থাকে মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষের পঞ্চমী তিথিতে সেই অনুযায়ী আগামী বুধবার কিন্তু সারা দেশে সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হবে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও সনাতন ধর্মাবলম্বী যারা রয়েছে তাদের বাড়িতে কিন্তু এই সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হবে এবং সেখানে কিন্তু এই প্রতিমা যাদের সামর্থ্য রয়েছে তারা কিন্তু এই প্রতিমা এখান থেকে কিনে বা বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করে পূজাটি করে থাকে তো প্রতিমা শিল্পীরা যেটি বলছে যে প্রতি বছরের মতো এবারও কিন্তু প্রায় পঁচিশ থেকে ৩০ শতাংশ এই প্রতিমা তৈরির যে উপকরণ রং সুতুলি তারপরে মাটি প্রত্যেকটি জিনিসের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় আসলে তাদের এখান থেকে লাভ বলতে বা সেরকম একটা নেই পূর্বপুরুষের পেশা টিকিয়ে রাখতে কিন্তু এখানে কিন্তু আসলে এই কাজটি তারা করে যাচ্ছে এবং সকাল থেকেই কিন্তু শিক্ষার্থীরা এখানে আসে প্রতিমা দেখতে এবং তারা প্রতিমা দেখে পছন্দ মতো কিন্তু তারা অর্ডারও করে যায় যে আসলে পূজার আগে কিন্তু এখান থেকে এখান থেকে তারা প্রতিমা তারা সংগ্রহ করবে সব কিছু মিলিয়ে আমরা দেখছি যে এই যে মৃৎশিল্পীরা তারা কিন্তু এই শেষ মুহূর্তের যে কাজটি তারা কিন্তু করে যাচ্ছে এবং এখানে বেশ কয়েকজন শিল্পী রয়েছে তারা কিন্তু গত দুই মাস ধরে এই যে প্রতিমা তৈরির কাজ তারা করে যাচ্ছে এবং এখনও কিন্তু আমরা দেখছি যে এখানে কিন্তু এসে প্রতিমা তারা আসলে পছন্দ করছে এখান থেকে কেনার জন্য শারিকা এই ছিল মূলত সরস্বতী পূজার যে প্রতিমা সেই প্রতিমা তৈরির খবর রাজবাড়ি থেকে সুমন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক সামনেই সরস্বতী পূজা আমরা তার প্রস্তুতি নিয়ে জানছিলাম এবারে পত্রিকা সকাল বেলা একটু পত্রিকার পাতায় চোখ বুলি না নিলেই যেন নয় চলুন আপনাদের সাথে নিয়ে আজ পত্রিকার প্রথম পাতায় একটু চোখ বুলিয়ে নিন শুরু করছি তবে সমকাল দিয়ে শুরুতেই যে শিরোনামটি পড়ছি সেনাবাহিনীর নিপীড়নের মধ্যেই ইমরান চমক পিটিআই সমর্থিত স্বতন্ত্ররা জিতেছেন ছিয়ানব্বই নওয়াজের দল পেয়েছেন উনসত্তর বিলাওয়ালের দল বায়ান্ন রেশম শিল্প নিভু নিভ কর্মসংস্থানের পাশাপাশি রেশম চাষ বৃদ্ধি ও জনপ্রিয় করতে গত এক দশকে শত কোটি টাকার তিনটি প্রকল্পের কাজ হয়েছে তবে রেশম উৎপাদন বৃদ্ধিতে তা কোনো কাজে আসেনি দেশে বর্তমানে রেশম সুতার চাহিদা রয়েছে চারশো টন দর্শক চলে যাচ্ছি পরবর্তী পত্রিকাতে এবারে আমরা দেখব প্রথম আলোর প্রধান শিরোনামগুলো জন রায়ে ইমরানি এগিয়ে ইমরানের দল পিটিআই সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থীরা বেশি আয়াসনে জয়ী দর্শক আমরা সমকালেও যেমনটি পড়ছিলাম উখিয়া সীমান্তে পড়ে আছে কয়েকটি লাশ অস্ত্রসহ বাংলাদেশে প্রবেশ করা মিয়ানমারের তেইশ নাগরিকের বিরুদ্ধে মামলা আরেকটি মর্টার সেল উদ্ধার মেট্রো রেলে যাত্রীর চাপ ট্রেন কম মেট্রো রেলে এখন ট্রেন চলছে দশ থেকে বারো মিনিট বিরতিতে তবে সাড়ে তিন মিনিট পরপর চালানোর মতো ট্রেন আছে ঘাটতি জনবলে দর্শক এবারে আমরা দেখব কালের কণ্ঠে শিরোনামগুলো দুর্ভোগের শহরে স্বস্তির সারথি রবিবার বিকেল প্রায় পাঁচটা মতিঝিল মেট্রো রেল স্টেশনে যাত্রীর এমন ভিড় যে পা ফেলার জায়গা নেই টিকিট কাউন্টার থেকে ট্রেনের দিকে যাত্রীদের একটি স্রোত সচল রয়েছে একের পর এক ট্রেন এসে থামছে ছেড়ে যাচ্ছে উত্তরার পথে দুই বছরে পনেরোশো নারী পাচার পাচারকারী চক্রের পাঁচ শতাধিক সদস্য অধরা যশোর বেনাপোল সীমান্ত ঘিরে সক্রিয় চক্রের কয়েকশো সদস্য দুই বছরে দেশে ফিরেছে পাচার হওয়া নয়শো নারী চক্রের এক সদস্যকে গ্রেপ্তার করে তথ্য মিলেছে শতাধিক নারী পাচারের দর্শক এবারে আমরা দেখব দৈনিক ইত্তেফাকের শিরোনামগুলো 
ফলাফল নিয়ে চলছে নাটক এগিয়ে ইমরান সমর্থিতরা মনোমালিন্য দূর ও স্থানীয় নির্বাচনে এমপিদের ভূমিকা নির্ধারিত হবে শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে গণভবনে আওয়ামী লীগের বিশেষ বর্ধিত সভা আজ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল টেকনাফ সীমান্ত ওপারে গোলাগুলি মর্টার নিক্ষেপ ঘর ছাড়ল হোয়াইকংয়ের তিরিশ পরিবার আরও একটি অবিস্ফোরিত মর্টার সেল উদ্ধার রমজানের আগেই বাড়ছে পেঁয়াজের দাম আসন্ন রমজানের আগেই লাগামহীনভাবে বাড়ছে পেঁয়াজের দাম রাজধানীর খুচরা বাজারে গত দুই দিনের ব্যবধানে প্রতি কেজি পেঁয়াজে বিশ থেকে ত্রিশ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে আর সপ্তাহের ব্যবধানে তা বেড়েছে আরও বেশি দর্শক সবশেষে আমরা বণিক বার্তার শিরোনামগুলো দেখব বারো জেলায় হাইটেক পার্ক নির্মাণ ভারতীয় ঋণের শর্তে পরিবর্তন চায় ভারতীয় প্রতিষ্ঠানে দরপত্র দশবার পেছানোয় তিন বছরের কাজ করাচ্ছে দশ বছরে দর্শক এই ছিল আজকের পত্রিকার প্রধান প্রধান শোরুমগুলো দর্শক আমরা একটু নেত্রকোণায় যাব নেত্রকোণায় চলছে পিঠা উৎসব সেখান থেকে যুক্ত হচ্ছে সহকর্মী হানিফুল্লাহ আকাশ আকাশ শুভ সকাল চলছে পিঠা উৎসব তো কি কি পিঠার আয়োজন রাখা হয়েছে সেই সাথে কি কি কর্মসূচি রয়েছে আমাদের জানাবেন হ্যাঁ শারিকা আমরা আসলে আজকে আছি নেত্রকোনা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে যেখানে আসলে বাহারি রঙের যে বাহারি স্বাদের যে পিঠা এই শীতে আপনার জানেন যে আসলে বিভিন্ন ধরনের পিঠা গ্রামীণ একটি ঐতিহ্য সেই ঐতিহ্যটি কিন্তু আসলে সাধারণ মানুষের এবং শিশুদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এবং তাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য সেই পিঠা উৎসবের আয়োজন করেছে একটি বেসরকারি স্কুল আমরা যদি আপনাকে দেখাই যে আপনারা দেখছেন যে এখানে বিভিন্ন ধরন ধরনের যে স্বাদের পিঠা কিন্তু রয়েছে যেটি কিন্তু আমাদের বাঙালি সংস্কৃতি এবং গ্রামীণ ঐতিহ্যের জন্য কিন্তু এক সময় বিখ্যাত ছিল আপনারা দেখছেন যে আসলে নারিকেলের নাড়ু এছাড়া পাটি সাপটা সহ বিভিন্ন ধরনের পিঠা কিন্তু তারা এখানে আয়োজক যারা রয়েছেন তারা কিন্তু এখানে বিভিন্ন স্টলে সাজিয়ে রেখেছেন আপনারা দেখছেন যে আসলে প্রত্যেকে কিন্তু তাদের যে পারফরমেন্স ভালো করার জন্য বিভিন্ন ধরনের পিঠা এখানে উপস্থাপন করেছেন এবং দর্শনার্থী যারা রয়েছেন তারাও কিন্তু সেই পিঠাগুলো দেখছেন এবং সেগুলো কিনে সেটার যে স্বাদ সেই স্বাদটা কিন্তু নেওয়ার চেষ্টা করছেন আপনারা দেখছেন যে এখানে আসলে শাহিন স্কুল নেত্রকোনা শাখার আয়োজনে কিন্তু প্রতি বছরে আয়োজকরা জানিয়েছেন তারা এই ধরনের কার্যক্রম করে আমরা যদি দেখাই আসলে সকাল থেকেই কিন্তু তারা এই পিঠার যে স্টল সেই স্টলগুলো নিয়ে তারা কিন্তু এসছেন এবং সাধারণ যে বাচ্চা যারা রয়েছে এবং দর্শনার্থী এবং অভিভাবকদের কাছে কিন্তু তারা সেই পিঠাকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন এবং আমাদের বাঙালি যে সংস্কৃতি ঐতিহ্য রয়েছে সেগুলো কিন্তু আসলে পরিচয় করে দিয়েছেন আসলে এই পিঠা উৎসবের মাধ্যমে তো শারিকে এই এত এই ছিল আসলে এই পিঠা উৎসবের আকাশ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক গ্রামীণ ঐতিহ্য ধরে রাখার প্রয়াসে নেত্রকোনা আয়োজিত একটি চমৎকার পিঠা উৎসব নিয়ে আমরা জানছিলাম দর্শক আজকের মতো আয়োজন এখানেই সমাপ্তি করছি দেখা হবে নতুন পর্বে নতুন দিনে নতুন সব আয়োজনে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন কেউ আই স্টিল নিবেদিত সকাল টোয়েন্টি ফোর সাথেই থাকুন শুভ সকাল